ఉండాలి కానీ ఒక్క ములుగులనే లేదు ఈ బాధ మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ పోయిన కొండరెడ్లది వాళ్ళకైతే పాపం కొండలు తప్ప ఇంకోటి ఏం లేదు అసలు గుట్టలు ఇంకేం దిగడానికి లేదు ఎక్కడానికి లేదు ఐదు గుట్టలు ఎక్కి దిగుతాయి తప్ప ఇంకేం లేదు మరి ఇక్కడ మరి నా దగ్గరే అట్లున్నదా అని మళ్ళీ అద్దెలా మన నల్లమల్ల పోయినాం నల్లమల్ల చెంచుల కాడి పోయినాం వాళ్ళది ఇంకా ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి అట్లనే సరే అధికార పార్టీలు ఉంటేనే అన్ని వస్తాయని మనోళ్ళు కొంతమంది అధికార పార్టీకి కూడా పోయారు మరి ఇక్కడ కూడా ఏమన్నా బాగా మార్పు వచ్చిందా మరి అదిలాబాద్ లో కూడా చూద్దామని ఇటు కూడా వచ్చినా అటు పక్కన ఇల్లెందు పోయినా మన కాంగ్రెస్ లో గెలిచి ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఈ ఎమ్మెల్యేతో నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు సరే మొత్తం డెవలప్ అయితే తొందరగా బాగా అందరికి పింఛిళ్ళు అందరికి రేషను అందరికి పదిహేను వందలు ఇచ్చిన అసలు ఎవరు రానోళ్ళే లేరని మనోళ్ళు కూడా అక్కడక్కడ అంటా ఉంటే తెలుస్తుంది మనకు కూడా అని మేము చేస్తా ఉంటే పాపం అందరి పరిస్థితి అంతే ఇక్కడ నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు ఆదిలాబాద్ నుంచి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న శ్రీకాకుళం వరకు కావచ్చు కొండరెడ్డ నుంచి చెంచుల వరకు కావచ్చు పెద్దగా మార్పు ఏం లేదు అందరు ఈ పూటకు ఎత్తుక్కోవడం రేపటి కోసం ఎదురు చూడడమే మన బతుకు ఇన్ని సంపద ఉన్నా ఇన్ని నీళ్లు ఉన్నా ఇన్ని అడవులు ఉన్నా ఇవాళ ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్టు కడితే ఆ ప్రాజెక్టు కింద భూమి పోతే మళ్ళీ ఇదే ఏరియాలో పేదోళ్ళ భూములు ప్రాజెక్టు కింద అడిగిపోయినందుకు అడిగి పెంచడం కోసం గుంజుకుంటా ఉన్నారు ఇవాళ కొత్త సారసాలలో గుంజుకున్నది ఎందుకు అక్కడ కాళేశ్వరంలో ప్రాజెక్టు కడితే ఇరవై వేల ఎకరాల భూమి పోయింది దాని కింద పోయినందుకు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఇస్తా ఉన్నారు మా దగ్గర కూడా ఒకటి తుపాకుల గూడెం కాడ బ్యారేజ్ కడతా ఉన్నారు దాని వెనుక నూట పది ఎకరాల భూమి పోతే కొండల మీద ఉన్నటువంటి ఆదివాసుల భూములు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో దునుకుంటున్న రెవెన్యూ ల్యాండ్ దాన్ని తీసి ఇచ్చేసారు అంటే నీళ్ళలో కాడికి పోతానే నిధిలో కాడికి పోతున్నది బాధలేమో మనకు వస్తున్నాయి మరి ఇక్కడ మనం ఏమైనా బాగా అభివృద్ధి చెందున్నామా అంటే అది కూడా లేదు ఉన్న భూమిని కూడా కొట్టుకుని అంటే కొట్టుకున్న భూమిని కూడా గుంజుకునే పరిస్థితి వస్తా ఉంది అందుకోసం అందరం కొమరం భీం వారసత్వం సమ్మక్క సార్లమ్మ వారసత్వం ఉన్నోళ్ళం ఖచ్చితంగా ఈ దున్నే భూమి కోసము మళ్ళొక్కసారి కొమరం భీములు కావాల్సిందే మళ్ళొక్కసారి సమ్మక్క సారక్కలు కావాల్సిందే ఇవాళ అయ్యా అయ్యా బాంచన్ బాంచన్ అంటే కుదిరే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే మొన్న కూడా అసెంబ్లీలో నేను ఇప్పటికి మూడు సార్లు మాట్లాడినా మాట్లాడినప్పుడల్లా ముఖ్యమంత్రి గారు మేము వస్తున్నాం పొడి భూములు ఇస్తాం మీకు ఎవరికి కూడా పట్టాలు ఇస్తాం మీకు ఎవరికి కూడా ట్రెంచ్లు కొట్టారు ఎవరు కూడా ట్రెంచ్లు కొట్టరు అంటారు ఒక దిక్కు ట్రెంచ్లు కొడుతూనే ఉన్నారు ఇప్పుడేమో ఊళ్ళలోనేమో ఏ దున్నుకోవాలి వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందాలి కాబట్టి ట్రాక్టర్లు ఇస్తున్నామన్నారు ఇప్పుడేమో ట్రాక్టర్ పెట్టి దున్నితే కేసులు పెడతారు అంతకుముందు కొంతమందికి ట్రాక్టర్లు ఇచ్చారు కదా సరే వాళ్ళలోకి వీళ్ళలోకి ఎందుకు ఇచ్చారు దున్నుకోవడానికి ఇచ్చారు మరి ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లు పెట్టి దున్నొద్దంటే మరి ఎట్లా పోడు వ్యవసాయం అంటే జనరల్ గుట్టి ఇట్లా అలుకు చల్లినట్టుగా నీరు విత్తనాలు చల్లాలన్నా ఒకప్పుడు మనోళ్ళు చల్లలేదు అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు మనం కూడా కొద్దిగా దున్నుతున్నాము ట్రాక్టర్ పెడుతున్నాం ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు మీరు కూడా ఈ కరోనా కాలంలో ధైర్యంగా ఉండాలి దూర దూరం ఉండాలి చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి మాస్కులు మీకు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మాస్కులు ఇచ్చారమ్మ ఇట్లాంటి మాస్కుల గురించి అసెంబ్లీలో మొట్టమొదట నేను మాట్లాడిన మొన్నటిసారి ఆమెకేం తెలిసా మాస్కులు అట మాస్కులు అవసరమా మాస్కులు అవసరం అంటే వాళ్ళకు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇస్తే సరిపోతాను నేను ఎమ్మెల్యేల గురించి మాస్కులు అడగలే పేదవాళ్ళు ఐదు రూపాయలు దొరికే మాస్క్ అరవై రూపాయలు కమ్ముతా ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ మాస్కులు కావాలంటే మాస్కులు ఎందుకు అన్నారు ఇప్పుడు మాస్కులు ఇయ్యలేదు మాస్క్ పెట్టుకోకుండా వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ కట్టమంటారు మరి అవి ఎక్కడ కుట్టించుకోవాలి ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి నేను ఒక ఆదివాసీ బిడ్డగా నేను అడుగుతున్నామో ఏ ఈమె ఎక్కడ తెలుగు ఉందా ఈమె ఆమెకి అసలు కరోనా ఎక్కడిది కరోనా లేనే లేదు మాస్క్ అవసరమా అన్నారు ఇప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవాలని ఒక జీవో తెచ్చిరు పెట్టుకోకుంటే వెయ్యి రూపాయలు దండ కట్టమంటారు ఇది పెట్టుకోకుంటే కానీ వాస్తవానికి పెట్టుకో ఇప్పుడు రోగం ఎప్పుడో మూడు నెలల కింద మన జాతర నాగోబా జాతర కూడా నేను వచ్చిపోయి మన సమ్మక్క సారక్క కాడికి వచ్చిన అప్పుడే మొదలైంది అంత ముందే మొదలైంది రోగం పక్క దేశంలో పక్క చైనా దేశంలో అది అంటే ఒకటి ఏమన్నా ఏం తెలిసింది అంటే ఒక పామును గద్ద గబ్బిలాన్ని పాము కొట్టింది ఆ పాముకు ఆ విషయం వచ్చింది ఆ దేశంలో మనం చేపలు ఎట్లా తింటామో వాళ్ళు పాములు ఎట్లా తింటారు ఆ పాము ద్వారా ఒక్క వ్యక్తికి వచ్చింది ఆ ఒక్క వ్యక్తి నుంచి వేల మందికి వచ్చింది ఆ దేశంలో ఆ దేశంలో వచ్చిన ఐదారు నెలలు అవుతుంది అంతా డిసెంబర్ లో వచ్చింది డిసెంబర్ లో వస్తే మన దేశము మన రాష్ట్రము చాలా టెక్నాలజీలో దూసుకోబోతున్నాం అభివృద్ధిలో దూసుకోబోతున్నాం అంటున్నారు కానీ పక్క దేశంలో ఏమైతుంది ఎట్లయితుంది అని
కానీ ఆ నీళ్లు మాత్రం మనకు దున్నుకోవడానికి భూములు ఉండొద్దు వాటికి నీళ్లు వద్దు మరి ఏం చేసుకొని బతకాలి సరే ఎనకట అంటే అడవిలో పోయి కట్టో గొడ్డెలో ఏదో గడ్డలో తీసుకొచ్చుకొని తిన్నాం ఇప్పుడు అది అడవి కొట్టుకున్నాం చదువు చేసుకున్నాం మన భూమి అనేసరికి జమాయి చెట్టు వచ్చి జమాయి ఫారెస్ట్ వచ్చి జమాయి చెట్లు పెడతాను అటు గడ్డలు దొరకకుండా అయింది కాయలు దొరకకుండా అయింది ఇప్ప చే ఇప్ప పూలు లేకుండా అయింది తేనె లేకుండా అయింది కొట్టుకున్న భూములు కూడా మనకు చేతుకు రాకుండా పోయినాయి కాబట్టి మీరు అందరు కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏం ఆలోచన లేదు కొమరం భీము ఎందుకు యువత కూడా కొమరం భీమునే స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి ఇవాళ ఆయన చనిపోయినా కూడా బతుకున్నాడు మన గుండెల్లో ఆయన పేరుతో ఇవాళ ఆ రోజు నిజాం ప్రభుత్వం కాలంలో చంపేస్తే ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు ఆయనను మొక్కే పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే ప్రజలు గుండెలలో ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పేరు పెట్టి జిల్లా కూడా పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది మంచి కోసం సమాజం కోసం మంచి కోసం ఎవరు పనిచేసిన వాళ్ళు మన దేవుళ్ళు మనం కూడా ఇక ఈ జాగలు పోతే వేరే ఏం లేదు పోయి ఎక్కడో పోయి బతకడానికి కూడా లేదు ఉన్నది ఇంకెక్కడ బతుకుతారా ఇంకా కొత్తది కొట్టడానికి లేదు ఇంకెట నాడి అటు సిటీకి పోదామన్నా అది కూడా లేదు కాబట్టి ఇబ్బందులే ఉన్నాయి మీరు అందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి ఈ పోడు భూములు అది కూడా మేము తొందరలోనే ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకుంటే మరి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాటితో కూడా హరీష్ అన్నతో కానీ విశ్వప్రసాద్ అన్నతో కానీ మేము మాట్లాడుకొని మీ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా మేము భాగం పంచుకుంటాం భూములు పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అందరికేమో కోటి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తా కోటి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తా అని అటు నీళ్ళు ఇస్తా అంటున్నాడు ఇటేమో ఉన్న భూములు కొట్టేయండి ఉన్న భూములు లాక్కోండి అని మనకు ఫారెస్ట్ వాళ్ళం పంపుతున్నాడు ఇది ఎక్కడ న్యాయం ఒక దిక్కేమో అభివృద్ధి పరిగెడుతుంది ఒక దిక్కు మనమేమో ఇంకా అట్టడుగున్నా కనీసం రోడ్డు లేదు నీళ్లు లేవు పిల్లలకు అయితే ఈ ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన కానీ ఒక్కరికైనా టీచర్ నొకరైనా వచ్చిందని కనీసం గత ప్రభుత్వాలలో వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు అవి కూడా అవి కూడా పోయినాయి అవి కూడా ఆ జీవన్ ఇప్పుడు కొట్టేసే పరిస్థితి వచ్చింది తీసేసిరు కనీసం మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు ప్రభుత్వము ఉద్యోగాలు లేవు పిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేదు అయ్యే ఒక భూములు లేవు దున్నుదామంటే ఏం చేయాలిగా ఎట్లా నడుస్తుంది కూలీ పోదామంటే కూలీ లేదు ఇవాళ కూలీ పోతే కుండగాలే లేకుండా కడుపు కాలే మనది అవునా కాదా పనికి పోతేనేమో కుండగాలిందంటే అన్నం వండుకుంటాం పనికి పోకుండా కడుపు కాలినట్టే కదా అన్నం ఆకలి అవుతుంది కదా పని లేదే భూములు లేవా కాబట్టి ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఈ కష్టకాలంలో ఐక్యంగా ఉండడము మన పిల్లలు కూడా అందరు అందరి గురించి ఆలోచించడం భూములు మాత్రం నేను ఒకటే చెప్తున్నా కొత్త అడవి కొట్టేది లేదు పాత భూములు వదిలిపెట్టేది లేదు కొత్తగా మనము కోడు కొట్టం ఇక ఇక చెట్లు కొట్టే కొట్టద్దు ఇక మనం ఉన్నది దున్నుకుందాం ప్రభుత్వానికి కూడా అదే చెప్తున్నాం మొన్న అసెంబ్లీలు కూడా అదే చెప్పినాం కొత్త చెట్లు కొట్టం ఇక కొత్త భూములు కొట్టం ఇంకా ఉన్నది దున్నుకుంటాం ఇప్పటి వరకు కొట్టినాయి మాత్రం దున్నుకుంటాం వాటికి నీళ్ళు ఇవ్వండి రెండు పంటలకు కాలువలు ఇవ్వండి ఎకరంలో పండేటి మేము భూమి నీళ్లు లేకుండా నాలుగు ఎకరాలు కూడా కొడతాం అదే నీళ్లు ఇచ్చినాం అనుకో ఎకరంలో పండిస్తాం నాలుగు ఎకరాలు పండించేది నీళ్లు లే నీళ్లు లేకుంటే మన ఒకటి ఆకాశపాయ మీద వర్షాకాలం నీళ్లు వస్తాయి కాబట్టి వాటి మీద ఆధారపడుతున్నాం కాబట్టి ఆ వర్షాకాలం తర్వాత ఎండకాలం నీళ్ళు లేవు కదా అని పది ఎకరాలు కొట్టాల్సి వస్తుంది అదే రెండు పంటలకు నీళ్లు ఇచ్చినాం అనుకో ఈ ఈ సంవత్సరం వర్షాకాలంలో ఇస్తాం మళ్ళీ ఎండకాలం పంట కూడా తీస్తాం వ్యాసింగ్ పంట కూడా రెండు పంటలు వచ్చినాయి అనుకో మనం అడవి జోలి పోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు కాబట్టి మీరు కూడా అందరూ ధైర్యంగా ఉండాలి మన భూములు మనం కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ అస్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్